ஹாய் வெல்கம் டு ஃபபன் லப் ஸோ என்கிட்ட வந்து எஸ்பெஷலி வந்து லேடிஸ் வந்து நிறைய பேர் என்கிட்ட கேட்டிருந்தீங்க ஒரு காமன் டாபிக் ஒன்று சொல்லு அப்படின்னு ஸோ நம்ம அந்த காமன் டாபிக்கை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ யாரை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரியோனா கெல்லி ஸோ இந்த ரியோனா ரியோனா கெல்லி யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்க ஒரு சாதாரண பெண் தான் ஸோ சாதாரண பெண்ணால் ஒரு மிடில் கிளாஸ் ஃபேமிலியில் பிறந்த ஒரு பெண் ஸோ மிடில் கிளாஸ் ஃபேமிலியில் பிறந்த பெண்ணோட லைஃப் சைக்கிள் எப்படி இருக்குன்னு உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ அது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட லைஃப் ஸ்டைல் படித்து முடிக்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் கல்யாணம் பண்ணிப்பாங்க ஸோ கல்யாணம் பண்ணுறதுக்கு அப்புறம் குழந்தை பார்த்துப்பாங்க ஸோ அந்த குழந்தைய வளர்க்குறதே அவங்களோட லைஃப் சர்க்கிளாக வந்து அமையும் ஸோ அந்த மாதிரி பெண் தான் நம்மளோட ரியோனா கெல்லி ஸோ இதே மாதிரி அவங்க ஒரு பதினாலு வருடங்கள் வந்து தோட வாழ்க்கையை வாழ்ந்திருக்காங்க ஸோ கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் இவங்க சந்தோஷமாக இருந்தாங்களா அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா சந்தோஷமாக இல்லை ஸோ அதுக்கப்புறம் தன்னோட குழந்தை காண்டி தன்னோட வாழ்க்கையை வந்து அர்ப்பணிக்க ஆரம்பிச்சாங்க தன்னோட குழந்தை தான் தன்னோட வாழ்க்கை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க வளர்க்க ஆரம்பிச்சாங்க ஸோ அப்படி வளர்த்துட்டு இருக்கும் போது ஒரு சின்ன ஒரு கார் ஆக்சிடென்ட் நடக்குது ஸோ அந்த கார் ஆக்சிடென்ட்டில் வந்து அவங்க உயிர் தப்பிச்சிட்டாங்க ஸோ அப்படி உயிர் தப்பிச்ச ரியோனா கெல்லிக்கு ஒரு அடுத்த எட்டு மாதம் கழிச்சு ஸோ காலையில் இருந்து காலையில் எழுந்திரிச்சு பெட்டில் எந்திரிக்கிறாங்க அப்படி எந்திரிக்கும் போது டைம் பார்க்குறாங்க ஸோ டைம் வந்து ரொம்ப டிலே ஆயிடுச்சு ஸோ டக்குன்னு எந்திரிக்கும் போது நம்மளோட கணவருக்கு வந்து நம்ம சமைக்கணுமே நம்ம குழந்தைய பார்த்துக்கணுமே சொல்லிட்டு அப்படி எந்திரிக்க போகிறாங்க அவங்களால எந்திரிக்க முடியலை ஸோ அதுக்கு காரணம் அவங்க காலை தட்டி தட்டி பார்த்துருக்காங்க அவங்களால எந்திரிக்க முடியலை ஸோ உடனே வந்து அவங்க கத்திருக்காங்க ஸோ கணவரை கூப்பிட்டுருக்காங்க கணவர் அங்கேருந்து கூலாக வந்து அவர் ஆம்புலன்ஸ் கால் பண்ணி அவர் ஆம்புலன்ஸில் ஏற்றி விட்டு ஹாஸ்பிட்டல் அனுப்பிச்சு விட்டு இவர் ஒர்க்குக்கு போயிட்டார் ஸோ சரி ஓகே ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போனதுக்கு அப்புறம் அங்கே இருக்கிற டாக்டர் வந்து செக் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ செக் பண்ணிவிட்டு ரியோனா கெல்லிட்ட வந்து ஒரு அதிர்ச்சியான ஒரு விஷயத்தை சொல்கிறாங்க அதாவது எட்டு மாதத்துக்கு முன்னாடி நடந்த அந்த கார் ஆக்சிடென்ட்னால் அவங்களோட ஸ்பைனல் ஸ்ட்ரோக் ப்ராப்ளம் அவங்களுக்கு வந்துருச்சு ஸோ ஸ்பைனல் ஸ்ட்ரோக் ப்ராப்ளம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இடுப்புக்கு கீழே வந்து எந்த ஒரு உணர்வும் இருக்காது அப்படின்னு தான் சொல்லணும் ஸோ எந்த ஒரு உணர்வுமே இருக்காது ஸோ அவங்க தன்னோட வாழ்நாள் முழுவதும் வீல் சேரில் தான் தன்னோட வாழ்க்கையை கழிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க ஸோ அதை கேட்ட ரியோனா கெல்லிக்கு வந்து ரொம்ப அதிர்ச்சியாக இருந்துச்சு ஸோ நம்மளோட வாழ்க்கை அவ்வளோதானா அப்படின்னு இருக்க போது ஸோ கணவர் வந்து தான் கூட இருப்பார் அப்படின்னு ரொம்பவே வந்து ஒரு ஆசையோடு இருந்தாங்க பட் தன் கணவர் லாஸ்ட் வரைக்கும் வரல கொஞ்ச நாள் கழிச்சு தன் ஒரு லெட்டர் ஒன்று வருது அந்த லெட்டர் என்ன பார்த்தீங்கன்னா டிவர்ஸ் லெட்டர் ஸோ அந்த டிவர்ஸ் லெட்டர் பார்த்த ரியோனா கெல்லிக்கு வந்து இனிமேல் வாழணுமா ஏதாச்சும் ஒரு சான்ஸ் கிடைச்சா நம்ம சித்திரக்கூடாதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க அப்படி நினைக்கும் போது தன்னோட நினைவுக்கு வந்தது அந்த அவங்களோட குழந்தையோட ஃபேஸு ஸோ அவங்களோட குழந்தையோட ஃபேஸ் ஞாபகம் வந்த உடனே ஸோ நம்ம எப்படியாச்சும் எந்திரிச்சு நடக்கணும் நம்ம எப்படியாச்சும் சாதிக்கணும் நம்ம எப்படியாச்சும் எந்திரிச்சு நடக்கணும் தன்னோட குழந்தைக்காண்டியாச்சும் நம்ம ஏதாச்சும் பண்ணணும் அப்படின்னு ஒரு ஆசையில் அதாவது ஸ்பைனல் ஸ்ட்ரோக் ப்ராப்ளம் வந்துச்சுன்னா அவங்க இதுவரைக்கும் நடந்ததை சரித்திரமே இல்லை அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அவங்க ஸ்பைனல் ஸ்ட்ரோக் ப்ராப்ளம் வந்தாலும் அதை கூட பொருட்படுத்தாமல் அங்கே இருக்க டாக்டர் கிராஸ் பண்ண அந்த டாக்டரை கூப்பிட்டு கதறி அழுதுருக்காங்க டாக்டர் நான் எப்படியாச்சும் நடக்க முடியாதா எனக்கு ஏதாச்சும் ஒரு சான்ஸ் கொடுங்க நான் நடக்க எனக்கு ஏதாச்சும் ஒரு வழி ஒன்று சொல்லுங்க நான் நடந்தே ஆகணும் என்னோடய குழந்தைக்காண்டி நான் வந்து எந்திரிச்சு வேலை பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க பட் அந்த டாக்டர் அவருக்கு தெரியும் ஜீரோ பெர்சன்டேஜ் கூட சான்ஸ் கிடையாது என் ஸ்பைனல் ஸ்ட்ரோக் ப்ராப்ளம் வந்து அவங்களால நடக்க முடியாது அப்படின்னு ஸோ இந்த டிசபிலிட்டி உள்ளவங்கள வந்து இவங்க நடந்தவங்க பார்த்ததில்ல பட் டா இந்த டாக்டர் வந்து அவங்களோட மனசு ஆறுதலுக்காண்டி சோரிமா நீ வந்து வேணா பிசியோதெரபியை ட்ரை பண்ணிப்பார் பிசியோதெரபி ட்ரெயினர் வந்து யாராச்சும் ட்ரை பண்ணிப்பார் உன்னால் மேபி நடக்க முடியும் அப்படின்னு ஒரு பொய்யான ஒரு விஷயம் சொல்லிட்டு போகிறாரு பட் நடக்கிறதுக்கு ஜீரோ பெர்சன்டேஜ் ஜீரோ பெர்சன்டேஜ் வந்து சான்சஸ் கம்மி ஸோ இருந்தும் தன்னோட டாக்டர் சொன்னதுக்காண்டி அவங்க தன்னோட இன்ஸ்டாகிராம்லேயும் ஃபேஸ்புக்லேயும் போஸ்ட் போகிறாங்க இந்த மாதிரி எனக்கு ஒரு டிசபிலிட்டிஸ் இருக்குது எனக்கு யாராச்சும் ட்ரெயின் பண்ண வாங்க அப்படின்னு பட் இந்த இதெல்லாம் பார்த்து அவங்க யாருமே வரல அதுக்கு ரீசன் வந்து இந்த மாதிரி டிசபிலிட்டிஸ் இருந்தால் யாராலையும் நடக்க முடியாதுன்னு தான் இதோட மிகப்பெரிய ரீசனு ஸோ இவங்க மறுபடியும் ட்ரை பண்ணியிருக்காங்க எப்படின்னா ஒவ்வொரு ஃபோன் நம்பராக வாங்கி ஒவ்வொரு பிசியோதெரபி ட்ரெயினர்ட்டும் கால் பண்ணி எனக்கு இந்த மாதிரி டிசபிலிட்டிஸ் இருக்குது நீ தயவு செஞ்சு எங்களுக்கு ட்ரெயின் பண்ண வாங்க ட்ரெயின் பண்ண வாங்க ட்ரெயின் பண்ணுவாங்கன்னு ஆனால் ஒரு ஃபிஃப்டி டு சிக்ஸ்டி மெம்பர்ஸ் வந்து என்ன ஆன்சர் பண்ணியிருக்காங்கன்னா எம்மா இந்த மாதிரி டிசபிலிட்டிஸ் வந்தால் யாராலையும் நடக்க முடியாது இதே மாதிரி பைத்தியகரத்
டிசபிலிட்டி வச்சு நீங்கள் இவ்வளோ ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தீங்க எனக்கே பெரிய மோட்டிவேஷன் நீங்கள் தான் இப்போ நான் பெஸ்ட்டு பிளேயர் ஆகிறதுக்கு காரணமே நீங்கள் தான் ஆனால் நீங்களே இப்படி பேசுது எனக்கு பிடிக்கல அப்படின்னு சொல்லிட்டு வீல் சேர்லேருந்து அவரை தள்ளி விட்டுட்டு அவங்களை இறக்கி கீழே விட்டு கீழே விட்றாரு வீல் சேரை தூக்கி போட்டுறாரு உங்களுக்கு ஏதாச்சும் ஒன்று வேணும்னா நீங்கள் எந்திரிச்சு நடந்து தான் ஆகணும் நான் அப்படின்னு சொல்கிறாரு அது மட்டும் இல்லை உங்களுக்கு வீல் சேர் கூட வேணும் கூட அவர்களே நீங்கள் எந்திரிச்சு நடந்து போய் இல்லாட்டி தவந்து போய் கூட அந்த வீல் சேர் எடுக்கவும் நீங்கள் வீல் சேர்ல இருந்தீங்கன்னா ரொம்ப சோம்பேறி ஆயிடுவீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இறக்கி விட்றாரு இதெல்லாம் பார்த்து நம்ம கெல்லிக்கு வந்து அவங்க மேலே வந்து லவ் ஏற்படுது ஸோ இது வந்து இந்த லவ்னால என்னவோ இல்லையே தெரியல அவரோட பே ட்ரெயினிங் என்னவோ தெரியல அந்த ஒரு நம்பிக்கை முடியுங்கிற வார்த்தை அவங்கள நடக்க வச்சுட்டாங்க ஸோ இவங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இது ஒரு மெடிக்கல் மிராக்கல்னு சொல்லலாம் யாராலையும் ஸ்பைனல் ஸ்ட்ரோக் வந்தால் நடக்க முடியாதுங்கிற ஒரு விஷயத்தை பிரேக் பண்ணி அவங்க நடக்க ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்க அது மட்டும் இல்லை அவங்களுக்குள்ள லவ் கிரியேட் ஆகி அவங்க இப்போ கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டாங்க அது மட்டும் இல்லை அவங்களோட மூணு மிகப்பெரிய ஒரு அச்சீவ்மெண்ட் ஒரு பெஸ்ட் மோட்டிவேஷனலாக இருக்கிறது ஒரு பிஸ்னஸ் உமன் இருக்கிறதுல <laughs> ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் அதுவும் உங்களுக்கு வேறு ஏதாச்சும் மோட்டிவேஷனல் சீரியஸ் தேவைப்பட்டுனா கீ